வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் தம் பிரியாணி மட்டன் தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இது அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் இன்னைக்கு ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு இதை அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் குக்கர்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற எல்லா ஸ்பைசஸையும் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்குங்க வெங்காயம் சீக்கிரமா வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளியையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட மூணு பச்சை மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்குங்க இது கூட கொஞ்சமா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் ஊற வச்சிருக்கிற மட்டனை இப்ப சேர்த்துக்கலாம் இத நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம் மட்டனை ஊற வைக்கும் போதே நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டோம் அதனால உப்பு தேவைப்படாது தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்க கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மட்டன்ல தயிர் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் குக்கரை மூடிட்டு இத மிதமான தீயில மூணு விசில் வரைக்கும் வேக விட்டுடுங்க மூணு விசிலும் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் மட்டன் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம தண்ணியே ஊத்துல பாருங்க எந்த அளவுக்கு தண்ணி அது விட்டு இருக்குன்னு நம்மளோட பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு தம் பிரியாணி போறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் தண்ணியா வடிச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சிருக்கிற ரைஸை இதுல சேர்த்துக்குங்க இத ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அரிசியை நம்ம ஃபுல்லா குக் பண்ண போறது இல்ல முக்கால் பாதம் வரைக்கும் தான் நம்ம வேக வைக்க போறோம் மேக்சிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இத குக் பண்ண விட்டா போதும் இந்த பதத்துக்கு வேக விட்டா போதும் நம்ம இத வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல கொஞ்சமா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்குங்க வேக வச்சிருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ்க்கு மேல கொஞ்சமா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்குங்க ரைஸ் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் குக் ஆயிருக்கு பாக்கி அது குக் ஆகுறதுக்காக ஸ்டீம் வந்து நம்ம உள்ள வரதுக்காக சின்னதா ஒரு ஓட்டை போட்டு விட்டுக்கலாம் கடைசியா கொஞ்சமா நெய் சேர்த்துக்குங்க நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவை மேல தூவி விட்டுடலாம் குக்கரை மூடிட்டு பழைய தோசைக்கல் மேல குக்கரை வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில தம் போட்டுடலாம் நம்மளோட தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க ரைஸ் இப்ப நல்லா வெந்திருக்கு அதே சமயத்துல நல்லா உதிரி உதிரியா ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம நல்லா வெந்திருக்கு மட்டன் தம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய